Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now I am uh, sharing my screen with you. And I must open. I am sharing my screen with you. If you can see, please say yes. Unmute mic and say yes. Yes, sir. Okay, welcome. Now, let's start. Yes, sir. So, as you can see, my topic is. My topic is today reaction steam turbine. Until now, we have done uh, impulse steam turbines, and <clears throat> that topic is now closed. <clears throat> all impulse steam turbine problems, all my lectures from zero to nine, uh, uh, from nine to ten, uh, nine to eighteen, I have dispatched you. I hope you got it, <clears throat> and my video recording is also with you. Uh, except somebody told me 7 July you did not receive 7 July recording. I'll check and if it is saved in my computer, I will send you, uh, uh, I will uh, upload my uh, that recording also. That is 7 July recording. So today's topic is reaction turbine. What is reaction turbine? Uh, they, actually, all turbines are impulse turbines, but there is a degree of reaction. What is reaction? In impulse turbine, you can see there is no, no pressure drop taking place in moving blades, but uh, pressure drop takes place only in nozzles. Uh, in reaction turbine, but we don't have nozzles. We don't have, uh, we have only one row of fixed blades, which are made in the shape of nozzles. And then another row, uh, a blade which is rotating. On the wheel, we have a series of rotating blades and on the sh on the casing or the shell are hanging with a ring. Ring is bolted or screwed onto the sh shell inside. On that ring are fastened or welded uh, blades which are fixed, which do not rotate, but their shape and their profile is same as rotating blades. All in reaction turbine, all blade shapes are similar. So this is the advantage, advantage because if a, a manufacturer can uh, cast them, fold them together in one die. So it is much cheaper to make them easier to manufacture them. So reaction turbines are actually impulse turbine, but with a degree. Degree means uh, some pressure drop also takes place in the rotating blades also. This is because of shape of the passage between the rotating blades is made such that uh, passage uh, passage converges in the direction of flow. So, so uh, passage between two blades, rotate, rotating or not rotating, stationary, any stationary blades are called stators, rotating blades are called as rotors. So stators and uh, rotors both are made of the shape of a nozzle. Passages are made of the shape of a nozzle. That's why uh, some pressure drop takes place in rotating blade also. Velocity drop takes place because kinetic energy, uh, uh, a partial uh, drop in pressure in um, stator blades, uh, that is converted to kinetic energy and this kinetic energy is when it enters uh, velocity, uh, air, uh, sorry, steam enters into the blades uh, with certain velocity, then this velocity is uh, reduced because of conversion of kinetic energy into mechanical energy 
because of world component of the velocity and that's why its energy decreases that means current energy decreases and in the same time pressure drop also takes place because of that we get more work uh, partially uh, 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 we get work from out of them uh, as a reaction turbine and partially we get as a hey sabke paas mobile uthao mobile so we take partial the pressure drop uh, in rotating blades also because of that uh, uh, on mobile ye bhai ye ye band kare ye kya hai ये क्या हो क्या बेहूदगी हो रही है बंद करें अपना म्यूट करें अपना माइक ना रिएक्शन टर्बाइन आर इम्पल्स टर्बाइन बट विद डिग्री इन प्योर इम्पल्स टर्बाइन देर इज नो एंथल ऑफ इन द मूविंग ब्लेड्स बट इन द रिएक्शन टर्बाइन मूविंग फुल एडमिशन टेक्स प्लेस now full admission takes place in a reaction turbine state because there is always a pair of a set of equal number of fixed and moving blades in each state please mute your individual mics while lecture is going on you can open uh, you can unmute mic only when you want to talk to me now full admission takes place in a reaction turbine state because there is always a pair of a set of equal number of fixed and moving blades uh, uh, in a Uh, in each stage all around the circumference pressure decreases and velocity increases in the row of fixed blades but pressure and velocity both decrease in row of moving blades now shape of a blade fixed and moving is similar both fixed and moving blades both uh, fixed and moving blades are of nozzle shape and okay both shape of blades are uh, so, uh, fixed and both fixed and moving blades are of nozzle shape and have same section so that most of the blades can be manufactured by the same set of guys which i have already told you now in a pure impulse turbine blade relative velocity of steam leaving the blade is less than that of entering the blade cre is less than cri so but in an impulse turbine an impulse turbine as uh, cre is greater than cri so this is the difference between impulse and reaction turbines now we will define degree of reaction because degree of reaction which was uh, a of turbine which was designed first time by parson that uh, was 0.5 meaning 50% 50% so 50 50 uh enthalpy drop was done in stator 50% was done in rotor that is why that degree of reaction is called 50% and this was this is also called parson turbine with 50% degree of reaction first time in 19th century uh, almost 150 years before some recording i can hear please mute your mics and don't disturb the lecture who is doing this he is doing nonsense now the degree of reaction is defined as uh, this symbol lambda greek symbol lambda capital lambda is written like this so now the enthalpy drop in the moving blade divided by enthalpy drop in the stage stage comprises one set of uh, stator and one uh, and rotor pair ek jodi jisme ek stator ka ro hai dusri wo uh, fixed blade hai aur dusra rotor ka रो है जो मूविंग ब्लेड मूविंग व्हील है सो इस पेयर को हम कहते हैं स्टेज सो एच वन माइनस एच टू इज दी ड्रॉप इन द रोटर एंड एच नॉट माइनस एच टू इज दी ड्रॉप इन द स्टेज एच नॉट इज दिन एट दोजेट इनलेट फर्स्ट रोटर ब्लेड नाउ फर्स्ट स्ट्रेटर ब्लेड नाउ वेर एच नॉट एच वन एंड एच टू आर दिन थर्पीज ऑफ द स्टीम एट इनलेट टू द फिक्स ब्लेड and at entry to the moving blades and at exit to the moving blade so oh! point, point zero point uh, not is the point at the inlet to the fixed blades h1 is the outlet to the fixed blade and inlet to the moving blade h2 is outlet of the moving blades now draw the velocity diagrams 
What we will do is we'll draw velocity diagram, and it is done in your book, figure 1117. Uh, 1117 blade velocity. And uh, CR, uh, Arshad, if you are uh, watching this activity, please inform me who the hell is doing this. Some sound, I can hear very loud sound, some recorded sound. Now, blade velocity A and thrust diagram. Uh, section, this is part A of the diagram, and in part B, it is shown uh, for an axial flow reaction point. Now, you can see OA, triangle OAB is the velocity triangle at the inlet to the uh, 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 blade and moving blade. And uh, OAC is the uh, velocity triangle at the outlet. Angle beta 1 is the relative velocity angle making with uh, tangential direction, which is CB direction. CB is the blade velocity. Blade rotates in uh, circular motion and velocity is tangential to the wheel tip. So our mean radius or whatever radius it is, so it moves tangential to the wheel at a given radius. So OA, CB is always shown horizontal and with this horizontal angle, beta is made uh, by relative velocity. CAI makes angle alpha I, uh, which is absolute velocity angle with the rotating blade. Now <clears throat> at the exit, we see CAE and this is the alpha E over here and BE that is beta, beta E, that is blade angle at the exit, and that is beta E, and, and beta E without reaction term. So if it was impulse survive, this relative velocity CRE would have been much, much less than CRI, that is uh, about A to D, the distance A to D, this would have been the uh, exit velocity uh, from the moving blade, and impulse survive, but it is reaction turbine, that's why uh, because of further drop in the pressure during the passage uh, in rotating blade, so further drop in relative, uh, further increase in relative velocity takes place, that is AC. So you can see AC is much greater than AB. So AB is inlet relative velocity, AC is the outlet relative velocity, and this is the uh, identification, of, uh, this is the peculiarity of the reaction turbine. An impulse turbine always CRE is less than CRI, which has been stated above. Now, blade 11, uh, figure 1117 shows uh, uh, the actual flow reaction by uh, uh, thrust, thrust diagram. So thrust means force applied on the blade in, in tangential direction, so to rotate the wheel. So you can see this triangle in part A of the diagram, Diagram BEC. This is the thrust diagram or escogram uh, direction struck on the uh, CE is horizontal, directly impacting on the blade, and uh, MC, CB. CB is the uh, making an angle. CB, uh, CE. CE is, uh, CB is, uh, CE is horizontal and CB is making an angle. So, Aside that, EB, uh, EB, uh, CB is the resultant of EB and CE. So here, uh, mass flow rate multiplied. So mass flow rate multiplied by uh, velocity. This is rate of change of momentum. So rate of change of momentum is actually force, and which is called thrust. So resultant thrust can be cal calculated from this diagram. Here in this diagram, M dot CB, BC is the net change of velocity. BC. Uh, is the net change of velocity uh, and uh, velocity of the fluid and m dot cb is the resultant force on the blade and m dot ce is the tangential component of the resultant force on the blade and m dot eb is the axial thrust so axial component and tangential component makes m dot cb as a result so this is how we can describe thrust and velocities now, next item is schematic diagram and HS diagram of expansion process of a stage of a reaction turbine. As you can see here, uh, blade diagram is shown here and next to it is uh, HS diagram, which is called Molly chart. H is the enthalpy, specific enthalpy, S is the entropy, 
on HS diagram, turbine work can be calculated very e easily. Delta H can be calculated very e easily. Ideal process and actual process. So solid lines are at, uh, ideal process zero to two and zero one two uh, broken line is uh, actually uh, a real process which takes place in the blade. But it is broken line. It is not certain which path it takes place, but it is a uh, irreversible process which takes place while passing through the blades. So here is one row of uh, fixed blades called stators and next is one row of moving blades called rotor. This is rotor down and up line. Here you see this is flared in the direction of the flow. Uh, area increases because uh, pressure decreases, volume increases. So in the area of direction, uh, cross-sectional area of the annulus space between rotor and, uh, and the casing increases continuously. So this row is straighter and this is rotor. They are of same shape but inverted direction because the purpose of fixed blade is put correct direction also to the rotating blades. So the main purpose is pressure drop. You can see that you have seen previously impulse turbine, velocity diagram and pressure diagram. So pressure is decreasing in the stator. Then between the stator and rotor, there's an uh, empty space. And there is no pressure drop. Then in the rotor, blade shape is like nozzle. So follow this passage. At the entrance, area is bigger. At the outlet, area is smaller. So it is like a converging pipe. It is like a uh, nozzle. So that is why pressure drop takes place in rotating blade also, continuous. But velocity always increases at the outlet of stationary blades because this is nozzle, all enthalpy drop is converted into static pressure. And now this velocity uh, starts decreasing. Velocity and pressure both are decreasing in rotating blades. Pressure drops because of shape of the passage is like nozzle. And velocity drop takes place because kinetic energy is converted into mechanical energy and it rotates the blade. That's why uh, in reaction turbines and rotor, both velocity and pressure drops continuously. And in impulse turbines, uh, this such thing never happens. Pressure drop never happens in the rotating blades. So uh, total pressure drop takes place in the stationary blades or rotor nozzles. So on HS diagram, you can see this, uh, how uh, you see, uh, you can uh, write from here, uh, define from here the uh, degree of reaction. So H1 minus H2 can be calculated from here and H0 minus H2 can be calculated also from here, uh, from uh, determined from this diagram, actual and ideal both. So in, with the help of this diagram, we can always define efficiency of a turbine. Now velocity diagram of reaction turbine stage, uh, Parson turbine. So this is Parson turbine ki peculiarity ye hai ki 50 50% degree of reaction hai, and moving blades exit angle is equal to fixed blade exit angle. So beta E is equal to alpha I. This is alpha I, this is beta E. So this angle is equal to this, uh, sorry, this is alpha I, this is beta, beta E. Beta E and alpha I are same. So you can see this triangle, this this, this corner of this uh, triangle OA, uh, uh, angle bante, beta E or alpha, uh, I, they are same. So beta is equal to alpha I, then fixed blade exit velocity is the absolute inlet velocity to the moving blade and fixed blade inlet angle is equal to the moving blade inlet. So this is called symmetrical blading. So axial velocity component CE and D, DB, they are also equal. So you can see C, A, I, inlet absolute velocity and C, R, E. Uh, outlet relative velocity are same. This side AC is equal to OB and uh, axial velocity e, EC is equal to the inlet axial velocity exit and exit and velocity are same. Angle alpha I inlet absolute velocity angle and, uh, and outlet relative velocity angle are same. So blade angles uh, in this, these are called symmetrical blading and this is, pulse, this is the uh, proper specification of Parsons turbine, 50 degree reaction turbine. This is because fixed and moving blades are of the same section. 
and they are geometrically similar. Uh, that is why velocity triangle of a reaction turbine is symmetrical. Now, derivation of power output from this diagram, we can calculate power. Power is equal to H0 minus H1 is the, it is uh, power, uh, this is the steady flow energy equation applied to the fixed row of the blade. So this is enthalpy drop in the fixed blades and enthalpy drop in the rotating blades, H1 minus H2 given by this equation. So velocity is squared by two. And now, in, from previous figure, we know that CRE is equal to CAI and CRI is equal to CAE, symmetrical grading. That's why from here we can conclude that H0 minus 1 is equal to H1 minus H2, or H0 is equal to 2 H1 minus H2. Putting H0 over here, we can calculate, uh, the, we can see that H0 minus H2 is equal to twice H1 minus H2. From here, we can see that degree of reaction H1 minus H2 divided by H0 minus H2 is equal to 1 by 2, that is half. So from velocity triangle, we have proved this is half degree of reaction, 50% degree of reaction. Now the energy input to the moving blade field can be written as like this. That is uh, energy, uh, CI, CI squared one by two. <coughs> Mass flow rate is one kg per second. So M is not, not here. Actually, M C squared by two is the, uh, anybody want to talk to me, you can, Unmute mic and talk. Refer, do you want to say something? Excuse me, sir. No, I, sir. I got a message that Refer raised the hand that means wants to talk to me. Unmute mic and talk to me if you have any questions. No, sir. Oh, good thing. Now, the input to the. Yes, please. Who is speaking? Yes, speak. Sir, ये जो आपने अभी diagram में दिखाई थी blade velocity diagram इसके अंदर जो हमारे पास angle होते हैं तो जो हम हम आपने assignment के अंदर भी पीछे दिए थे angle वो diagram draw करनी थी इसके अंदर हमारे पास angle किस तरह हम noun होंगे और ये जो उसकी velocity हैं ये किस तरह noun होंगे जब हम general diagram draw करेंगे हाँ वो आप मेरे lecture पढ़िए उसमें problem में जो data दिया होता है उसकी मदद से हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं और ट्रायंगल कैसे ड्रा करते हैं प्राइमरी स्कूल में सेकेंडरी स्कूल में सिखाते जाता है ज्योमेट्री कैसे ड्रा होती है अभी मेरा बच्चा अभी मेरा बच्चा सातवीं जमात में और उसको ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसको टीचर सिखा रहा है आपको ड्रा एंगल्स सो देखिए सी भी ये हॉरिजोंटल डायरेक्शन है आप आप वो लेक्चर पढ़िए तो इस डायग्राम को देख लीजिए जिस प्रॉब्लम में आपको दिया होगा ब्लेड एंगल दिया होगा या वेलोसिटी इनलेट एंगल दिया होगा और कुछ और डेटा दिया होगा सी भी दिया होगा तो सी भी तो ये लाइन है ए ओ ए इस डायग्राम जो मेरे सामने अभी जो आपके सामने डायग्राम है इस लेक्चर वाली ओ ए ओ ए आपने टू द स्केल ड्रॉ करना है मैंने आपको क्लियरली मेथड में लिखा हुआ है कि आपको पास आप वो आप उस मेरे लेक्चर पढ़ेंगे वो प्रॉब्लम वाले या एग्जांपल वाले तब समझ दो सोल्ड एग्जांपल मैंने कराई है वो प्लीज पढ़े वो फिर समझ में आएगा उसमें सब कुछ लिखा है हाउ टू ड्रॉ ट्राइंग इज इट क्लियर सर बहुत आप अपना काम करें ना मेरी बात पहले अपना काम करें फिर सवाल में बकवास करें आपने वो काम किया नहीं do you have geometry box do you have graph do you have graph paper do you have pencil do you have protector so did you follow my instruction so try it do it according to data given in the problem it is solved in front of you and try to copy it and solve it by yourself I have done sir then you will learn otherwise I am not going to make a video how to draw triangle no sir मेरा क्वेश्चन ये था कि जनरल डायग्राम के अंदर हमारे पास एंगल और वो जो हमारे स्केलिंग है वो जनरल डायग्राम का जो आपने क्वेश्चन असाइनमेंट में पूछा था वो किस तरह ड्रॉ करेंगे जनरल डायग्राम कुछ नहीं होती जनरल डायग्राम कुछ नहीं होती एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम में डेटा दिया होता है दैट इज स्पेसिफिक डायग्राम वो उस उसी डायग्राम बनती है क्योंकि डेटा दिया होगा ये एंगल इतना है ये वेलोसिटी इतनी है तो वेलोसिटी को अगर 300 फर्स्ट के जो 300 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो आप कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे और किस डायरेक्शन में करेंगे सीबी सीबी हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करेंगे तो आप आप ग्राफ पेपर पे क्या स्केल लेंगे मुझे ये लगता है कि आप 10 10 सेंटीमीटर या वन सॉरी 10 मिलीमीटर या वन सेंटीमीटर को सौ मीटर पर सेकेंड के बराबर लें तो अगर तीन मीटर पर सेकेंड वेलॉसिटी तो आपको तीन सेंटीमीटर लंबी लाइन लगेगी यस सर जब आपने लाइन लगा ली और एल्फा आई दिया हुआ है तो एक एंगल लेकर वो वो जो आपने लाइन ओरिजेंटल ड्रा की है तीन सेंटीमीटर उसके साथ प्रोटेक्टर रख के एक कोने में आप उसका एंगल बनाए लेफ्ट साइड वाले कोने में पॉइंट ओ पे तो वो आपका लाइन बन जाएगी उसके बाद अगर आपको कोई और वेलोसिटी दी हुई है 
एग्जिट वेलोसिटी वो रिलेटिव वेलोसिटी वो कैलकुलेट करके आएगी क्योंकि ब्रेड कोफिशेंट दिया हुआ है ब्रेक कोफिशेंट से अगर आपको इनलेट वेलोसिटी दिए तो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट में दिए तो रिलेटिव वेलोसिटी आउट तो दो तीन वेलोसिटी इस तरह कैलकुलेट हो जाती है और वेलोसिटी को मेजर करके आप प्रकार जिसको कंपास कहते हैं वो लेकर उसकी मदद से स्केल से टू द स्केल लेंथ लेकर आप आर्क ड्रा करेंगे फिर दूसरी आर्क ड्रा करेंगे आपको अब ये सारी चीजें प्राइमरी और सेकेंडरी में सिखाई जाती हैं अब तो मैं ये चीजें वक्त जाए नहीं करें हमारा ठीक है आप पढ़ते नहीं है आप पढ़ते नहीं है मैंने जो लेक्चर लेक्चर हल्का बना के दे दिए प्लीज एवरीबडी जो जो अपने पोर्शन वाला काम करें फिर फिर आपका सवाल जेनविन है पढ़े बगैर ना आपने किताब पढ़ी ना मेरे लेक्चर पढ़े आप किताब पढ़ने को मैं नहीं कह रहा मैंने जो लेक्चर दिए है मैंने जो सोल्यूशन दिया है मैंने जो मेथड लिखा है आसान करके उसको फॉलो करते जाएं उसमें कोई अंग्रेजी मुश्किल नहीं है उसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है उसको उसको करें फिर आपस में डिस्कस करें स्टूडेंट कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा तो वो जिसने कर लिया आपको समझा देगा कम अज कम ये हो जाएगा अपनी अकल इस्तेमाल करो अपनी मेहनत करो अपनी मेहनत के बगैर तुम चाहते हो कि मैं ये भी स्पून फीडिंग करूँ ट्राइंगल कैसे बना के दू मैं खुद ही ड्रा करके दे दू खुद ही सोल्व करूँ तो मैंने सोल्व करके प्रॉब्लम दी हुआ है सोल्यूशन उसका है तो जब एक सोल्व प्रॉब्लम करोगे आसर खुद देता है तो फिर दूसरे सॉल्व प्रॉब्लम आप खुद मेहनत करके सीख लेंगे जिंदगी में एक मरतबा कोई भी नया काम सीखना होता है बाक, बाकी काम खुद ब खुद होते रहते भाई इजाजत लेके सवाल करें माइक म्यूट करें माइक म्यूट करें ताकि मैं आगे चलूँ और टाइम खत्म होने वाला ठीक है सर जिसको सवाल करना है जेनविन करना है सबसे पहले अपना काम करो सॉल्व करो जिस तरह कहा गया मेहनत करो एक बार नहीं होता दूसरी बार ट्राई करो तीसरी बार ट्राई करो स्टूडेंट से और मैंने आपके आसानी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के वो जो ना वो उसूल थे जो साइन ला को साइन ला वो कुछ चीजें कैलकुलेट करके वो चीजें आ जाती तो वो भी उसको भी मैंने रिवाइज कर दिया जबरा की क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं जोमेट्रिक की ट्रिग्नोमेट्रिक की कैलकुलस वो सारी चीजें मैंने रिवाइज कर लिया आप एक जगह आपको सब कुछ मिल गया तो वरना सही तरीका है कि आप जाए मेट्रिक की कोई किताब उठाए उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ समझ रहे हैं आप सर मैंने हम स्वीडिश के स्टूडेंट है ना प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर लिए मैंने आप कहीं के भी स्टूडेंट है तो आपको मैट्रिक नहीं आती तो आप स्वीडिश के स्टूडेंट बन ही नहीं सकते यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कैसे बन सकते डिग्री के स्टूडेंट कैसे बन सकते अपने मैट्रिक की इंटर नहीं मैट्रिक की जियोमेट्री नहीं इंटर की भी बात नहीं करें नाइन्थ और मैट्रिक में चीजें पढ़ाई जाती है सर भूल गए तो याद करो दोबारा उठाओ आठ में बढ़ते थे ना किताब इसलिए होती है किताब उठाओ और वो मैंने आपको वो भी वो तकलीफ भी नहीं दे रहा वो अपने खुद अपने बच्ची की किताब से उठा के मैंने कॉपी करके आपको दिया है क्लास में पढ़ा रहे हैं ना ये फजूल ना प्लीज म्यूट योर माइक सो आई एम गोइंग बिकॉज़ टाइम इज ऑलमोस्ट पावर कैलकुलेशन इज डन बाई दिस वी आर हेयर एंड and again going to figure 11 19 we can calculate but now they go c r i square is equal to c i square plus c b square minus c a i c b cos alpha ye kya hai ye law of cosines hai jo maine aapko lecture ke shuru mein kisi ek lecture mein aapko de diya hai ke pehle lecture mein bata diya ke aapko geometry device karni hai aur maine revise karke bhi de di ab usko aap kahenge is equation se ye kaise aa gayi ye ye algebra hai isko aap solve karenge to ye aayega तो अब ये भी कहेंगे ये भी नहीं होता तो फिर तो आप छोड़ दें इंजीनियरिंग पढ़ लो अच्छा ना रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट मास फ्लो रेट इज इक्वल टू सी बी डेल्टा सी डब्ल्यू नो आल्सो डेल्टा सी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू टू सी आई कॉज एल्फा माइनस सी बी देर फॉर रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट मास फ्लो रेट इज इक्वल टू सी बी टू सी ए आई सी कॉज एल्फा आई माइनस सी बी और ये इक्वेशन यहाँ उसके बाद एफिशियंसी आ जाएगी और उसके बाद ये आपके सामने सोल तो ये सेक्शन हमने बंद कर दिया तो ये जो डायग्राम एफिशिएंसी आती है इस केस में ये रिएक्शन टर्बाइन में ये काफी लंबा चौड़ा रिलेशन आ रहा है फंक्शन ऑफ सी ए बी सॉरी सी बी अपॉन सी आई ये सी बी अपॉन सी आई इधर भी आ रहा है सी बी अपॉन सी आई इधर भी आ रहा है सी बी अपॉन सी आई इधर भी और कॉज एल्फा आ रहा है तो एल्फा पे डिपेंड करते हैं एल्फा आई पे उसका कॉज की वैल्यू पे और रेशो सी बी अपॉन सी आई पे डायग्राम एफिशियंसी डिपेंड करती है तो ये फिर आगे हम देखेंगे कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो पहले भी हमने निकाली थी तो उसका तरीका है कि इसी 1123 को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू सी बी अपॉन सी आई तो यू विल गेट फाइनल रिलेशन व्हिच इज हियर 
So maximum diagram efficiency is equal to two cos square minus one divided by one plus cos square alpha two. So this is how. So you can see that symmetrical diagram. You have seen that the angles are put here. That this angle, this angle, this angle, this angle, uh, angle OAC is equal to angle AOB. So its help is also CRI is equal to CAE. So its help is also easy. So triangle is made. The C B problem is given. It is to the scale to draw. Now here you are seeing that we have done the first optimization of the impulse turbine. So this is how the parabola was made. And it was simple impulse turbine. Now the reaction turbine is also made. The formula is also made. We will talk about this later. The impulse reaction turbine is also made. The formula is also made. We will talk about this later. The impulse reaction turbine is also made. The formula is also made. The impulse reaction turbine is also made. सॉरी रिएक्शन टर्बाइन का मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी देखें इस फॉर्मूले से आए कि ये ये दिस इस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी एट द पीक एंड दिस इस द वैल्यू ऑफ एंगल कॉस अल्फा कॉस अल्फा जब होगा सी बी अपान सी आई इज इक्वल टू कॉस अल्फा तो आपको मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी और उसकी वैल्यू ये आएगी टू कॉल्स स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय वन प्लस कॉल्स स्क्वायर अल्फा इन दिस डायग्राम में दिया हुआ है आप देखेंगे ये फ्लैट है और ये पीक जो है ना फ्लैट नहीं है इसके जरा से आप सी भी अपन सी की वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे तो उसकी जहाँ डायग्राम एफिशेंसी डाउन हो जाती मैक्सिमम नहीं रहती और इसमें आप थोड़ा सा फ्लैट है तो आप इसमें आप सी भी अपन सी डब्ल्यू वेरी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं लेकिन डायग्राम एफिशेंसी ज्यादा कम नहीं होगी So that's all. So let us finish here. So उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे next time. ठीक है उधर आप इस Yes sir.